பர்பிள் நாட் இனி உங்கள் இல்ல திருமணத்தை நேரடியாக ஒளிபரப்புங்கள் திருமண நேரடி ஒளிபரப்புக்கு கால் நைன் த்ரீ எயிட் ஜீரோ சினிமா செய்திகள் நட்சத்திரங்களின் பேட்டிகள் சினிமா வரலாறு ஆகியவற்றை பார்க்கவும் படிக்கவும் உங்களுக்கான இணையதளம் டூர் அண்ட் டாக்கிஸ் டாட் கோ இன்று தமிழ் சினிமா உலகிலே முடி சூடா மன்னனாக விளங்குகின்ற சூப்பர் ஸ்டார் ரஜினிகாந்தனுடைய மனதிலே அவர் நடிகர் ஆகலாம் என்ற ஆசையை விதைத்தவர் அவரது நெருங்கிய தோழிகளில் ஒருவரான பிரபாவதி உன்னுடைய சுறுசுறுப்புக்கும் உன்னுடைய தோற்றத்துக்கும் நீ சினிமாவில் சேர்ந்தால் நிச்சயமாக பெரியாள் ஆவரலாம் என்று அவரோடு சொன்னதோடு பிரபாவதி நிற்கவில்லை அப்போது தென்னிந்திய திரைப்பட வர்த்தக சபையின் சார்பிலே துவங்கப்பட இருந்த நடிப்பு பயிற்சி கல்லூரியுடைய விளம்பரத்தையும் அவரிடம் காட்டினார் அந்த விளம்பரத்தை பார்த்த அடுத்த கணமே தான் அப்போது பார்த்து கொண்டிருந்த கண்டக்டர் வேலைக்கு லீவு போட்டுவிட்டு இந்த நடிப்பு பயிற்சி கல்லூரியிலே சேருவது என்று முடிவெடுத்தார் இன்றைய சூப்பர் ஸ்டாரும் அன்றைய சிவாஜி ராவுமான ரஜினிகாந்த் ஆனால் அவரது அந்த முடிவுக்கு அவரது குடும்பத்தினர் மத்தியிலும் சரி அவரது நண்பர்கள் மத்தியிலும் சரி பலத்த எதிர்ப்பு கிளம்பியது ஆனால் அந்த எதிர்ப்பலைகளால் தன்னுடைய முடிவை ஒரு சதவீதம் கூட அவர் மாற்றிக்கொள்ளவில்லை என்னுடைய தோற்றத்துக்கும் என்னுடைய டெம்பரமெண்ட்டுக்கும் நான் சினிமாவில் சேர்ந்தால் நிச்சயமாக என்னால் ஜெயிக்க முடியாது என்று என்னுடைய நண்பர்களும் என்னுடைய குடும்பத்தினரும் நினைச்சார் என்னை பொறுத்த வரைக்கும் என்னால் ஒரு காரியம் முடியாது அப்படின்னு யாராவது எங்கிட்ட சொன்னால் உடனடியாக அதில் இறங்கி அதில் ஜெயித்து காட்ட வேண்டும் என்று விரும்புவதை நான் சின்ன வயசுலேருந்தே ஒரு கொள்கையாக வச்சுட்டு இருந்தேன் அதனால தான் என்னுடைய நண்பர்கள் என்னுடைய குடும்பத்தினர் ஆகியோரின் எதிர்ப்பை பொருட்படுத்தாமல் இந்த நடிப்பு பயிற்சி கல்லூரியிலே சேருவது என்று நான் முடிவெடுத்தேன் என்று ஒரு பத்திரிகை பெட்டியிலே குறிப்பிட்டிருக்கிறார் ரஜினிகாந்த் அப்படி அவருடைய நண்பர்கள் எல்லோருமே ரஜினிகாந்த் நடிப்பு பயிற்சி கல்லூரியிலே சேருவதற்கு தங்களுடைய எதிர்ப்புகளை தெரிவித்த போது அவருக்கு ஆதரவாக அப்போது இருந்தவர் அவரது நெருங்கிய நண்பரான ராஜ்பவதர் இவர் நடிப்பு பயிற்சி கல்லூரியில் சேர போடுறான்னு தெரிஞ்ச உடனே ஏதோ ரஜினிகாந்த் நடிகராகவே ஆகிவிட்டது மாதிரி குதித்தார் ராஜ்பவதர் அதோட ராஜ்பவதர் நிறுத்தல ரஜினிகாந்த் அந்த நடிப்பு பயிற்சி கல்லூரியிலே சேர்ந்த பிறகு ஒவ்வொரு மாதமும் நூற்றி இருபது ரூபாய் அவருக்கு அனுப்பி கொண்டிருந்தார் அவர் அவர் அமைச்ச அந்த பணத்தால் தான் என்னால் ரெண்டு வருஷம் மெட்ராஸில் தொடர்ந்து தங்கியிருந்து அந்த கல்லூரியிலே படிக்க முடிந்தது என்று கூட குறிப்பிட்டிருக்கிறார் சூப்பர் ஸ்டார் ரஜினிகாந்த் இப்படி நூற்றி இருபது ரூபாவை ரஜினிகாந்துக்கு அனுப்பும்போது ராஜ்பவதர் சம்பளம் ஏதோ ஒரு ஆயிரம் ரூபாய் இருந்தால் பரவாயில்ல அப்போது அவர் வாங்கி கொண்டிருந்த சம்பளம் எவ்வளோ தெரியுமா முந்நூற்றி இருபது ரூபாய் அந்த முந்நூற்றி இருபது ரூபாயில் இரநூறு ரூபாயை தனக்காக வைத்துக்கொண்டு நூற்றி இருபது ரூபாயை ரஜினிகாந்துக்காக செலவிடுகின்ற மனப்பக்குவத்தை அன்றே பெற்றிருந்தார் அந்த ராஜ்பவதர் சென்னைக்கு வந்த ரஜினிகாந்த் தான் படிக்க இருக்கின்ற நடிப்பு கல்லூரி எங்கே இருக்கிறது என்று தெரியாமல் மவுண்ட் ரோடிலே திண்டாடிய போது அவர் கைப்பிடித்து அவரை ஃபிலிம் சேம்பருக்கு அழைத்து சென்றவர் சதீஷ் இவர் பின்னாளில் எஸ் பி முத்துராமன் இயக்கிய ஒரு சில திரைப்படங்களிலே நடித்த ஒரு நடிகர் அப்போது அந்த நடிப்பு பயிற்சி கல்லூரியிலே தமிழ் தெலுங்கு கன்னடம் மலையாளம் ஆகிய நான்கு மொழிகளிலே பாடங்கள் நடத்தப்பட்டன அந்த கல்லூரியிலே சேர்த்துக் கொள்வதற்கு முன்னாலே ரஜினிகாந்தை வசனம் பேச சொன்னார் அப்போது அங்கே நீதிபதிகளாக இருந்தவர்கள் யார் யார் தெரியுமா சிவாஜி நேசன் அறிமுகமான பராசக்தி படத்தை இயக்கிய கிருஷ்ணன் பஞ்சு ஏசி துர்லோகச்சந்தர் பிரபல கன்னடப்பட இயக்குநரான புட்டண்ண கணங்கள் இந்த புட்டண்ண கணங்கள் இயக்கத்திலே ரஜினிகாந்த் நடித்த கதா சங்கமும் தான் அவரது இரண்டாவது திரைப்படமாக அமைந்தது அந்த படம் வெளியாகி சில ஆண்டுகள் கழித்து பின்னர் மகேந்திரன் அதே கதையின் ஒரு பகுதியைத்தான் கை கொடுக்கும் கை என்ற பெயரிலே ரஜினிகாந்தையும் ரேவதையும் வைத்து படமாக்கினார் இந்த நடிப்பு பயிற்சி கல்லூரியில் ரஜினிகாந்த் படித்த போது இந்த வகுப்பு நேரம் தவிர மற்ற நேரங்களில் அவரை அங்கே அருகே இருந்த டிரைவன் உட்டன்ஸ் ஹோட்டலிலே தவறாமல் பார்க்கலாம் அந்த ஹோட்டலை பொறுத்த வரைக்கும் அவருக்குன்னு ஒரு பெரிய கூட்டம் அங்கே எப்போதும் இருக்கும் ஒரு நாளில் ஒரு பத்து மணி நேரத்தை அங்கே தான் செலவிடுவார் ரஜினிகாந்த் ரஜினிகாந்தை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த அவருடைய பழக்கம் நடிப்பு பயிற்சி கல்லூரியில் அவர் படிக்கும்போது மட்டும் இல்லை அவருக்கு பின்னாலே அவர் பிரபலமான திரை நடிகராக உயர்ந்த பின்பும் தொடர்ந்தது இந்த நடிப்பு பயிற்சி கல்லூரியிலே படிக்கும்போது தான் இயக்குனர் சிகரம் பாலச்சந்திரை சந்திக்கக்கூடிய வாய்ப்பு ரஜினிகாந்துக்கு கிடைத்தது ஒரு விழாவிலே கலந்து கொள்வதற்காக இயக்குனர் சிகரம் பாலச்சந்திரும் கன்னடத்திலே பிரபல இயக்குனரான சித்தலிங்கையாவும் அந்த நடிப்பு பயிற்சி கல்லூரிக்கு வந்தார் அந்த விழா நிகழ்ச்சிக்கு கே பாலச்சந்தர் வருவதற்கு முன்னாலேயே அவரது படங்கள் மூலம் பாலச்சந்தர் ரஜினிகாந்துக்கு அறிமுகமாக இருந்தார் முதல் சந்திப்பிலேயே ரஜினிகாந்தை பார்த்தபோது உன் பேர் என்ன என்று பாலச்சந்தர் கேட்க சிவாஜி ராவ் என்று பதிலளித்தார் அவர் அதுக்கப்புறம் தமிழ் தெரியுமா என்று கேட்க கொஞ்சம் கொஞ்சம் பேசுவேன் என்று பதில் பிறந்தது அவரிடமிருந்து அதற்கு பின்னாலே எல்லா மாணவர்களிடம் பேசிவிட்டு பாலச்சந்தர் அந்த நடிப்பு பயிற்சி கல்லூரியை விட்டு கிளம்பி விட்டார் அந்த நடிப்பு பயிற்சி கல்லூரியிலே
அதன் காரணமாக பாலச்சந்திரனும் மிகவும் நெருக்கமாக அவரை அறிமுகம் செய்து விட்டார் உங்க படம்னா இவன் உயிர் சார் ஒரு முறை பார்த்துட்டு நிறுத்த மாட்டான் திரும்ப திரும்ப உங்க படங்களை பார்த்துக்கிட்டே இருப்பான் என்று ரஜினிகாந்தை பற்றி கே பாலச்சந்திரம் எடுத்து சொன்னார் கோபால் இதனால் மட்டும்தான் ரஜினிகாந்த் அவர் மனதிலே நின்றார் என்று நான் சொல்ல மாட்டேன் ஏன்னா பாலச்சந்தர் பாரதி ராஜா போன்ற இயக்குநர்களுக்குள்ள ஒரு தனி சிறப்பே இவளுக்கு சாதாரணமாக உள்ள ரெண்டு கண்ணு தவிர மூன்றாவது கண் ஒன்று உண்டு அந்த கண் மூலம் எந்த கலைஞரை பார்த்தாலும் இவர் மிக திறமையான நடிகரா இல்லையா என்பதை கண்டுபிடிக்கக்கூடிய ஆற்றல் அவரிடம் இருந்தது அதனால் தான் இத்தனை புதுமுகங்களை அவர்கள் இருவராலும் அறிமுகம் செய்ய முடிந்தது என்பது என்னுடைய அழுத்தமான நம்பிக்கை அந்த நடிப்பு பயிற்சி பள்ளியிலே கே பாலச்சந்திரக்கும் ரஜினிகாந்துக்கும் ஏற்பட்ட சந்திப்பு தான் அபூர் ராங்கல் திரைப்படத்திலே ரஜினிகாந்த் அறிமுகமாக காரணமாக அமைந்தது அந்த படத்திலே மிகச்சிறிய பாத்திரத்திலே அறிமுகமாக இருந்தார் ரஜினிகாந்த் அந்த படத்தில் நடிக்கிறதுக்கு முன்னாடியே அந்த பாத்திரம் சின்னதுதான் அப்படின்னு ரஜினிகாந்துக்கு நல்லா தெரியும் முதல்லே அதை பற்றி தெளிவாக அவரிடம் எடுத்து சொன்ன பாலச்சந்தர் இதோட ஒன்று விட்டுருவேன்னு நினைக்காத தொடர்ந்து ஒன்று என்னுடைய படங்களில் பயன்படுத்திக் கொள்வேன் என்று ரஜினிகாந்துக்கு உறுதியளித்தார் சொன்னது மாதிரியே தொடர்ந்து ரஜினிகாந்துக்கு தன்னுடைய பல படங்களிலே வேடம் அளித்தார் ரஜினிகாந்த் பாலச்சந்திரடு இயக்கத்திலே ரஜினிகாந்த் நடித்த இரண்டாவது படமாக அந்துலேனி கதா என்ற தெலுங்கு படம் அமைந்தது தமிழே வெளியான அவள் ஒரு தொடக்கதை படத்தினுடைய தெலுங்கு பதிப்பு தான் இந்த அந்துலேனி கதா தமிழே ஜெய் கணேஷ் ஏற்றிருந்த வேடத்தை தெலுங்கிலே ஏற்றிருந்தால் ரஜினிகாந்த் மூன்றாவதாக பாலச்சந்திருடன் ரஜினிகாந்த் இணைந்த படம் தான் மூன்று முடிச்சு ரஜினிகாந்த் என்ற உடனே எல்லோருக்கும் நினைவினை வரக்கூடியது அவர் அந்த சிகரெட்டை அப்படி ஸ்டெயிலாக தூக்கி போட்டு வாயில் பிடிப்பார்ல அதுதான் ரஜினிகாந்த் சிகரெட்டை தூக்கி போட்டு ஸ்டெயிலாக பிடிக்கின்ற காட்சி முதல் முறையாக மூன்று முடிச்சு படத்திலே தான் பதிவானது அதற்கு காரணமாக இருந்தவர் பாலச்சந்திருடைய பிரதான இயக்குனரான இயரங்கி சர்மா மூன்று முடிச்சு படத்தினுடைய படப்பிடிப்பு ஏற்காட்டில் நடைபெற்ற போது பாலச்சந்திருடைய அசோசியேட் டைரக்டரான இயரங்கி சர்மாவும் ரஜினிகாந்தும் ஒரே அறையிலே தான் தங்கியிருந்தார் அங்கே அப்படி தங்கி இருக்கும்போது தினமும் மாலை வேலைகளில் ரஜினிகாந்த் அப்படி சிகரெட்டை தூக்கி ஸ்டெயிலாக போடுறதையும் பிடிப்பதையும் பார்த்த இயரங்கி சர்மா ஒரு நாள் படப்பிடிப்பிலே பாலச்சந்திரட்ட இவர் சிகரெட்டை ரொம்ப ஸ்டெயிலாக தூக்கி போட்டு பிடிக்கிறார் சார் என்று சொன்னார் அப்படியா எங்கள் காட்டு என்று பாலச்சந்தர் ரஜினிகாந்தை கேட்ட அடுத்த நிமிடமே பரபரப்பானார் ரஜினிகாந்த் உடனடியாக சிகரெட் அப்படி எடுத்தார் மேலே தூக்கி போட்டார் கையில் ஒழித்து வைத்திருந்த அந்த வத்து குச்சி வைத்து பற்ற வச்சார் அந்த ஸ்டெயிலை பார்த்த உடனே பாலச்சந்தர் ரொம்ப பிடிச்சி போச்சு உடனே இயரங்கி சர்மாவை பார்த்து ஏன்பா இதெல்லாம் முன்னாடியே சொல்கிறது இல்லையா என்று சொன்ன அவர் அப்படி அவர் ஸ்டெயிலாக சிகரெட் பிடிக்கின்ற காட்சியை பல கோணங்களிலே படமாக்கினார் அது மட்டும் இல்லாமல் அந்த காட்சியை படமாக்குவதற்கென்றே ஹை ஸ்பீடு கேமரா சென்னையிலிருந்து வரவழைக்கப்பட்டது ரஜினிகாந்துக்கு சிகரெட் பிடிக்கிற பழக்கம் உண்டுன்றதுனால பாலச்சந்திருடைய படப்பிடிப்புகளில் அவர் ஷாட் இல்லாத சமயங்களில் அவரை பார்க்கவே முடியாது ஆனால் ஷாட் ரெடி என்றவுடன் கச்சிதமாக வந்து நிற்பார் அப்படிப்பட்ட அவருக்கும் பாலச்சந்திருக்கும் இடையே அவர்கள் படத்தினுடைய படப்பிடிப்பின் போது ஒரு சிறு வருத்தம் ஏற்பட்டது அந்த படத்தில் ஒரு குழந்தையை ரஜினிகாந்த் கொஞ்சுவது போல ஒரு காட்சி அந்த குழந்தை அவர் கொஞ்சிக்கிட்டே இருக்கும்போது அந்த குழந்தை அவருடைய சட்டையை நினைத்து விடும் நினைச்ச உடனே அந்த குழந்தைய கண்ணா பண்ணா என்று திட்டத் தொடங்கி விடுவார் இந்த காட்சி படமாக்கப்பட்ட போது குழந்தையை கொஞ்சிக்கிட்டு இருக்க அவர் இந்த சட்டை நினைஞ்ச உடனே சடக்கென்று திரும்ப வேண்டும் திரும்பி அந்த ரியாக்ஷனை காட்டணும் இந்த காட்சியை மூணு முறை நாலு முறை அஞ்சு முறை படமாக்கினார் பாலச்சந்திரன் ஆனால் அவர் என்ன எதிர்பார்த்தாரோ அந்த ரியாக்ஷனை ரஜினிகாந்தால் தர முடியல அன்றைக்கு மாதிரி பாலச்சந்திரன் என்றைக்கும் கோபம் அடைஞ்சதே இல்லை என்று தான் சொல்ல வேண்டும் ரஜினிகாந்தை கடுமையாக திட்டிய பாலச்சந்தர் இவனுக்கு நடிப்பே வராதுப்பா நீங்கள் பேசாமல் ஜெய் கணேஷ் கூட்டுவாங்க என்று சொல்லிவிட்டு அந்த செட்டை விட்டே போயிட்டார் இந்த சம்பவம் நடந்த பல ஆண்டுகளுக்கு இந்த சம்பவம் பாலச்சந்தர் மனதை உறுத்தி கொண்டே இருந்தது ரஜினிகாந்த் சூப்பர் ஸ்டாரான பிறகும் அந்த நிகழ்ச்சி பாலச்சந்திருடைய மனதை உறுத்தி கொண்டே இருந்தது என்று தான் சொல்ல வேண்டும் ஒரு நாள் ரஜினிகாந்த்கிட்ட அன்றைக்கி அவர்கள் படப்பிடிப்பில் உன்னை ரொம்ப கோபமாக திட்டேன் இல்லை என்று பாலச்சந்தர் கேட்டபோது ஆமாம் சார் திட்டினதோடு மட்டும் இல்லை ஜெய் கணேஷ் வரை கூட்டணுவான்னு சொல்லிட்டீங்க என்றார் ரஜினிகாந்த் அப்படி ஒரு சிரித்தபடியே சொன்னதற்கு பின்னாலே தான் கொஞ்சம் பாலச்சந்தர் மனம் சமாதானம் அடைந்தார் என்று சொல்ல வேண்டும் அப்படி ரஜினிகாந்த் கொஞ்சம் சிரித்தபடியே சொன்னதற்கு பிறகுதான் சமாதானம் அடைந்தார் பாலச்சந்தர் வில்லனாக அறிமுகமான ஒரு நடிகர் கதாநாயகனாக உயர்வது என்பது கூட சினிமா உலகிலே நடக்கக்கூடியது தான் ஆனால் வில்லனாக அறிமுகமான நடிகர் பல படங்களிலே தொடர்ந்து வில்லனாக நடித்த ஒரு நடிகர் சூப்பர் ஸ்டார் அந்தஸ்தை பெறுவது என்பதற்கு அது அவ்வளவு எளிதில் நடக்கக்கூடிய ஒரு விஷயம் இல்லை அதை சாதித்து காட்டியவர் தான் ரஜினிகாந்த் என்கிறார் பாலச்சந்தர்
பரபரப்பான சினிமா செய்திகள் நட்சத்திரங்களின் பேட்டிகள் சினிமா வரலாறு ஆகியவற்றை பார்க்கவும் படிக்கவும் உங்களுக்கான இணையதளம் டூர் அண்ட் டாக்கிஸ் டாட் கோ பர்பிள் நாட் இனி உங்கள் இல்ல திருமணத்தை நேரடியாக ஒளிபரப்புங்கள் திருமண நேரடி ஒளிபரப்புக்கு கால் நைன் த்ரீ எயிட் ஜீரோ நைன் நைன் த்ரீ எயிட் ஜீரோ நைன் ஆர் விசிட் பர்பிள் நாட் டாட்